প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ইনস্টিটিউট অফ স্কুল ম্যাথমেটিক্স আমরা সমাধান করেছিলাম নবম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় উৎপাদক বিশ্লেষণ অলরেডি আমরা এই টপিকের উপর দুটি ক্লাস করে নিয়েছি যেখানে আমাদের কোসে দেখি 8.1 এর 6 পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল আজকে 3 নম্বর ক্লাসে আমরা কোসে দেখি 8.1 এর 7 থেকে 10 নম্বর পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান দেখে নেব যদি তোমরা এর আগের ক্লাসটি না দেখে থাকো তো অবশ্যই অবশ্যই একবার দেখে নিও নালে আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারবে না এবং আজকের ক্লাসটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এবং স্কিপ না করে দেখবে তবেই বুঝতে পারবে আমি প্রতিটা বিষয় খুব সুক্ষ্মভাবে ডিটেইলসে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং তোমরা দেখো আশা করি খুব ভালো লাগবে চলো শুরু করা যাক প্রথমেই শুরু করব 7 নম্বর অঙ্ক থেকে 7 নম্বর অঙ্কের এক্সপ্রেশনটা দেখো x³ 9x² 23x 15 এইটাকে আমাদেরকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা 3 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল মানে তিন মাত্রার বহুপদী সংখ্যামালা যখন তিন মাত্রার বহুপদী সংখ্যামালা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি জিরো ফ্যাক্টর অথবা কিউবের সূত্রের দিকে অ্যাপ্রোচ করি এবং এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x এর কিউব ঠিক আছে কিন্তু কোন একটা দেখো কিউবের যে আমরা ফর্মুলাগুলোর কথা দেখি ওখানে টার্মগুলো কেমন থাকে ওখানে থাকে তোমার x কিউব 3x স্কয়ার y 3xy স্কয়ার বা y কিউব এই ধরনের টার্মগুলো থাকে লক্ষ্য করো x কিউব আছে ঠিক আছে কিন্তু এর পরে কোনো আর জিনিস পূর্ণ ঘন আকারে নেই দেখো কোনোটা পূর্ণ ঘন নয় বা ওই ধরনের জিনিসগুলো নেই এটাও এটা তবু আছে ওই 3 স্কয়ার b ফর্মে এলো এটা নেই তো আমরা কি করব ওইজন্য জিরো ফ্যাক্টরের দিকে একবার ট্রাই করব দেখো আমরা জিরো ফ্যাক্টর করার প্রথম উপায় হচ্ছে এখানে কিছু কমন নেওয়া যায় কিনা দেখব দেখো কোনো চলরাশি কমন নেওয়া যাচ্ছে না কোনো সংখ্যা কমন নেওয়া যাচ্ছে না সো আমরা চলে আসবে মানে একদম জিরো ফ্যাক্টরের মেইন পার্ট কোনো একটা ট্রায়াল বসিয়ে দেখব যে কার জন্য জিরো হচ্ছে তো আমরা এখানে আস্তে আস্তে দেখব এইগুলো 1 2 3 1 -1 -3 এগুলো বসিয়ে জিরো হচ্ছে কিনা দেখো আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি আমরা প্রথমে 1 বসিয়ে দেখি 1 থেকে শুরু করি তো 1 বসালে এর ভ্যালু হচ্ছে দেখো 1 -9 23 15 দেখা যাক এটা সমাধান করলে কত হয় দেখো 9 আর 15 9 আর 15 হয় তোমার 24 24 আর এটা এটা দেখো 24 এবং অথবা এটা হচ্ছে দেখো 0 তো আমরা প্রথমেই দেখলাম যে x 1 বসাতে এই পলিনোমিয়ালটার ভ্যালু 0 হলো তারপরে x 1 এখান থেকে আমরা সমাধান করে পাবো x 1 0 সো x 1 এইটা হলো এই পলিনোমিয়ালের একটা উৎপাদক যা তোমাদের গুণনীয় উপাদান ছিল যে যার জন্য ওই পলিনোমিয়ালের ভ্যালু শূন্য হয় সেটা হলো তার একটা উৎপাদক সো আমরা এই উৎপাদকটা যেই খুঁজে পেলাম তখনই আমাদের কাজ হবে একটা লাইন স্কিপ করে পরের লাইনে এই উৎপাদকটাকে তিনবার লিখে দেওয়া x 1 x 1 আর আমরা এদিকে রাফ নাম বসে দিচ্ছি x 1 এই তিনবার উৎপাদকটা লেখার পরেই কাজ হবে আমরা এখান থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করে তৈরি করব কিভাবে করছি দেখো আমরা x এর কিউব তৈরি করতে গেলে আমরা x স্কয়ার দিয়ে গুণ করব x স্কয়ার ইনটু x দ্যাট ইজ x কিউব মাইনাস দা অটোমেটিক্যালি x স্কয়ার আসছে কিন্তু এখানে আছে 9x স্কয়ার তাহলে আর আমাদের কত দরকার আরো দেখো 8x স্কয়ার প্রয়োজন এই দুটো মিলে তাহলে 9x স্কয়ার হবে তো 8x স্কয়ার কি করে হবে এখানে যদি আমি মাইনাস 8x দিয়ে গুণ করি দেখো মাইনাস 8x স্কয়ার হবে আবার এটা এটা গুণ করলে দেখো প্লাস 8x অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে আবার 8x হলো এখানে দেখো 23x আছে তার মানে আমাদের এখানে আরো 15x প্রয়োজন 15x কি করে পাবো এখানে আরো যদি 15 দিয়ে গুণ করি দেখো 15 দিয়ে গুণ করলে 15x আর এটা গুণ করলে মাইনাস 15 এবং অটোমেটিক্যালি এটাও মিলে যাচ্ছে তার মানে আমাদের ঠিক আছে চলে আসি এখান থেকে আমরা কি কমন নিচ্ছে আমরা x 1 টা তিনটা নাম থেকে কমন নিচ্ছি x 1 কমন নিলে পড়ে থাকছে x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 15 এবারে দেখো এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 1 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 2 ডিগ্রি তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে এইটা আরো উৎপাদক করা সম্ভব কিনা আরো ভাঙা সম্ভব কিনা আচ্ছা কি করে দেখব আমরা দেখছিলাম এখানে এটা 15 তো 15 মানে হচ্ছে তোমার 3 5 15 3 আর 5 দিয়ে 8 তৈরি করা সম্ভব তাই জন্য আমরা আর এই সিদ্ধরাচর যদি টেস্ট না করে যারা তোমরা এর আগে ক্লাস ভিডিওগুলি দেখেছো তারা বুঝতে পারছো যে এখানে আমরা টেস্ট করতেও পারতাম সিদ্ধরাচর যে সূত্র দিয়ে যে ওটা আরো উৎপাদক করা যাবে কিনা এবং এটা যেহেতু খুব ইজি পাচ্ছি তো আমরা করে নিচ্ছি একদমই আর টেস্ট করছি না এটা করা সম্ভব তো দেখো কি করে হচ্ছে x 1 থাকলো আমরা 15 আর এখানে এক গুণ করলে পাচ্ছি 15 15 কে ভাগ করলে পাচ্ছি 3 5 3 আর 5 দিয়ে দেখো 3 5 কে যোগ করলে আমরা 8 তৈরি করতে পারি তাই জন্য কিভাবে করছি x স্কয়ার রাখলাম মাইনাস থাকলো 8 টা শুধু লিখবো না x টা লিখলাম 15 টা লিখলাম এবার দেখো 8 এর বদলে লিখবো ওইটা 3 5 বুঝতে পারলে দেখো এবার এটাকে গুণ করছি x 1 থাকলো এটা গুণ করলে হ
प्लस फिफ्टीन इवर देखो हमने जितना पाची एक्स माइनस वन इधर देखो एक्स कॉमन ही ले इधर ची एक्स माइनस थ्री और इधर तेरे माइनस फाइव कॉमन ही ले इधर ची एक्स माइनस थ्री इग्लो तो हमने क्लास एटे कोडे चो गिन्तु तो इधर मुद्दा बहुत बिजनेस हैं क्लास एटे कोडे चो सो एक्स माइनस वन था क्लो ए दूसरा थे के तेरे की कॉमन जाच्चे एक्स माइनस थ्री आई इधर थे के पूरे थाच्चे एक्स माइनस फाइव सो जिग्लो पे लम सिग्लो के साजी लिख ले की पाची एक्स माइनस वन इनटू एक्स माइनस थ्री इनटू एक्स माइनस এবং এইভাবেই করবে না হলে কিন্তু পরীক্ষায় নিজেরা বিপদে পড়বে কারণ এখান থেকে অঙ্ক আসবে এবং সেই অঙ্কটা নিজেরা খুঁজে পাবে না যে কিভাবে করতে হয় চলে এসো আমরা 8 নম্বরটা দেখে নি 8 নম্বর অঙ্কের যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা হচ্ছে 5a³ 11 a² 4a 2 আমাদেরকে দেখতে হবে এটা কিভাবে সলভ করব দেখো 3 ডিগ্রি আছে এবং দেখো এই 3 ডিগ্রি মানেই হয় কিউবের সূত্র আর না হলে জিরো ফ্যাক্টর এবং দেখো এখানে এটা কোনটা একটা পারফেক্ট কিউব আকারে নেই দেখো 5টাও পারফেক্ট কিউব নেই তাহলে এর সঙ্গে ওটা অ্যাডজাস্ট করে দিতাম ওটা পাচ্ছি না যেহেতু তাহলে আমরা কি করব এটাকে ওই জিরো ফ্যাক্টরের জন্য ট্রায়াল এ টেস্ট করব তো এক্স এর জায়গায় দেখো এ এর জায়গায় এখানে এ দিয়ে আমরা এ এর জায়গায় 1 বসিয়ে দেখি 1 বসালে দেখো কত হচ্ছে 5 11 4 2 সলভ করলে দেখো জিরো হচ্ছে না তাহলে আমরা এক কাজ করি 1 এ যখনই হবে না তখনই মাইনাস 1 এ চেক করব মাইনাস 1 করলে কি হবে দেখো এই প্রথমটা মাইনাস হচ্ছে তারপরটা প্লাস হচ্ছে কিন্তু তারপরটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস তো দেখো এই বিলোগ করে সলভ করে কি পাচ্ছি হ্যাঁ দেখো এটা জিরো পাচ্ছি 9 11 সো এটা আমরা জিরো পাচ্ছি কার জন্য জিরো পেলাম এ ইকুয়াল টু মাইনাস 1 এ জিরো পেলাম মাইনাস 1 এ জিরো পেলাম মানে এ প্লাস 1 ইকুয়াল টু জিরো সো এ প্লাস 1 টা হয়ে গেল একটা আমাদের ফ্যাক্টর তো এ প্লাস 1 ফ্যাক্টর একটা লাইন ছেড়ে দিলাম ফ্যাক্টরটাকে আমরা তিনবার লিখব এ প্লাস 1 এ প্লাস 1 এ প্লাস 1 এবার ওটা অ্যাডজাস্ট করছি দেখো আমরা একটু ফাস্ট করছি আশা করি দুটো ক্লাস হয়ে গেছে তোমরা এবার পারবে বুঝতে সো আমরা 5a² দিয়ে গুণ করছি দ্যাট ইজ 5a³ 5a² 5a² এখান থেকে 11 করতে গেলে আরো 6a² প্রয়োজন সো 6a দিয়ে গুণ করছি 6a দিয়ে গুণ করলে দেখো 6a² হচ্ছে কিন্তু +6a এক্সট্রা চলে আসছে ওখানে দরকার হচ্ছে +4a তাহলে আমরা এখান থেকে -2a করে দেব -2 করার জন্য এটা -2 দিয়ে গুণ করব এবং অটোমেটিক্যালি একটা -2 আসবে এবং সমস্ত কিছু মিলে গেল সো আমরা এখান থেকে কমন নিতে পারছি দেখো a plus one ये खाने पूरे तक चाहिए five square plus six से minus two ये बांग देखने लम जब हमने एक टाइम डिग्री एक टाइम डिग्री पे चाहिए बार ये टाइम हमें चिक कर थोड़े जी आधे हो ये फैक्टराइजेशन का संभव की ना देखो हमने नीचे से क्यों मोड़ चेदा पांच अधिक दस दस के हमने भांग ले दस तक के छह तक दी करा मोड़ चाहिए संभव ना है तो तो আমরা দেখতে পাচ্ছি a এর জায়গাটা 5 আছে b এর জায়গাটা 6 আছে c এর জায়গাটা -2 আছে এই সবগুলো নিলাম সো এখান থেকে আমরা চেক করব b² 4 ac তো b² মানে 6² 36 4 a এর জায়গায় 5 c এর জায়গায় -2 সো 36 মাইনাস মাইনাস প্লাস তারপর আছে 20 40 তো 36 প্লাস 40 মানে 76 এটা যদি আমরা রুট করে দেখি এটাই আমাদের সূত্র শিখিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে √ 76 এবং 76 কোন তো কোন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় তার মানে এটা আর কখনো পূর্ণ সংখ্যায় উত্তর পাবো না আর যখন পূর্ণ সংখ্যায় উত্তর পাই না তখন কি হয় এটাকে আর ফ্যাক্টরাইজ করা সম্ভব না আমরা আমরা এখানে ছেড়ে দেব এবং এই টেস্ট করে দেখে নিলাম মানে এটা डेफिनेटলি আমরা ঠিক করেছি আমরা পরীক্ষার সময় কি আর বুঝতে পারি না এই জায়গায় ছেড়ে চলে এলে অঙ্ক ভুল হয়ে যায় যেমন এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা এই জায়গায় ছেড়ে চলে আসতাম তাহলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হতো এইটার জন্য নাম্বার কাটা হতো এবং অবশ্যই কিছু নাম্বার কম পেতে তো আমরা এইভাবে টেস্ট করে দেখে নেব আর ওই টেস্টটা যদি না বুঝতে পারো তো অবশ্যই একবার প্রথম ক্লাস ভিডিওটি দেখে নিও যেখানে একদম শেষের দিকে আমি ওই টেস্ট করার টেকনিকটা দেখিয়েছিলাম ওর লিংকটা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো এই দুটো অঙ্ক হয়ে গেল আমাদের 7 আর 8 এরপর আমরা চলে আসব পরবর্তী অঙ্ক 9 এবং 10 चलो शुरू करा जा नौ नंबर आपको नौ नंबर आपके जो एक्सप्रेशन टा आचे टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव ये एक्सप्रेशन टा काम मध्य उत्पादन को विज़ुअल कर जाओ तो हम लोग क्या करो हम लोग देखते हैं तो तीन डिग्री क्वेश्चन आचे एवं इटा एक मत एक्स क्यूब था क्लो इटा के पूर्ण वर्ग आकर लिखा जाता है ना बाहर कोनो एक ता पूर्णो पूर्णो घनों आकर लिखा जाता है ना बाहर उन्नो कोनो एक ता काम होने ही जितना पूर्णो घनों आकर लिखा जाता है जब हम पाँच क्यों लिखा जाता है ना तो सही जो ना हम लोग जीरो फैक्टर देखे अप्रोच कर बो तो देखो किसी कॉमन नहीं जाते कि ना कोनो कॉमन नहीं जाते ना ना नंबर আচ্ছা আমরা যদি মাইনাস এক বসাই এটা মাইনাস হবে এটা মাইনাসই থাকবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা প্লাস থাকবে দেখো সেক্ষেত্রেও শূন্য হচ্ছে না 
আচ্ছা আমরা একবার দুই বসিয়ে দেখি দুই বসালে হচ্ছে তোমার দুই দুগুণ চার চার গুণ আট আট দুগুণে হচ্ছে ষোলো মাইনাস চার প্লাস ন দুগুণে আঠারো প্লাস পাঁচ বুঝতে পারছো তো আমরা কিন্তু এটা মনে মনে করছি এবং রাফে করছি তাদারি করছি তোমরা এইভাবে করবে আশা করি পারবে এটা এক্সের জায়গায় দুই বসিয়ে দেখলাম এটা হলো এবং দেখছি এটা শূন্য নয় আচ্ছা চলো তাহলে মাইনাস দুইটা করে নিই মাইনাস দুই করলে দেখো এটা নেগেটিভ হবে এটা মাইনাসে থাকবে এইটা কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাবে দেখো এক্ষেত্রেও শূন্য হলো না তাহলে এবার আমরা কি করবো তিন বসাবো তিন বসালে হচ্ছে তিন দুই গুণা তিন মাস সাতাশ সাতাশ দুগুণে চুয়ান্ন মাইনাস নয় প্লাস তিন নয় সাতাশ প্লাস পাঁচ দেখো এটা শূন্য হওয়ার চান্স নেই আচ্ছা তাহলে তিন হলো মাইনাস তিন করি মাইনাস তিন করলে দেখো এটা মাইনাস হবে এটা মাইনাসই থাকবে এটা হবে আমাদের মাইনাস এবং দেখো এটাও কিন্তু শূন্য হলো না তো যখন আমাদের এক দুই তিন এই তিনটের প্লাস এবং এই তিনটের মাইনাস বসানোর পর শূন্য হবে না তখন আমরা আর চার পাঁচের দিকে অ্যাপ্রোচ করব না করবো না মানে এই নয় যে চার পাঁচে হবে না আমি বলছি এই উপায় করো তাহলে তোমাদের লেবারটা কম যাবে কি করবে যে এক দুই তিন হলো না তখন এবার কি করবে এইগুলোকে দেখবে এক্স কিউবের সহ দেখো আর কনস্ট্যান্ট টার্ম দেখো এটা এক্স কিউবের সহ এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এদের কি কি উৎপাদক হয় একটু দেখে নাও এর এর উৎপাদক কি কি হয় দেখো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু ঠিক আছে আচ্ছা উৎপাদক মানে তোমরা এতদিন শুধুমাত্র ধনাত্মক উৎপাদকই দেখতে সবসময় জানবে যেটা হয় ধনাত্মক তার নেগেটিভটা হয় একটা উৎপাদক তো আমাদের প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু হয়ে গেল দুয়ের উৎপাদক আর পাঁচের উৎপাদক কি হয় দেখো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস ফাইভ এগুলো হচ্ছে পাঁচের উৎপাদক এবার মনে রাখবে যে এই এক্স কিউবের উৎপাদকটা এইখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম দিয়ে ভাগ হবে তার মানে এই উৎপাদক গুলোর নিচে এই উৎপাদক গুলো হবে বোঝা গেল ওই পাঁচের উৎপাদক গুলো উপরে আর এই এক্স কিউবের সহগের উৎপাদক গুলো নিচে তাহলে এই রকম কতগুলো পসিবল হতে পারে দেখো যদি এইটার সঙ্গে এটাকে নিই তাহলে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটার সঙ্গে যদি এটাকে নিই তাহলে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ মানে আমি বলতে চাইছি এই প্লাসের সঙ্গে প্লাস নিলে প্লাস প্লাসের সঙ্গে মাইনাস নিলে মাইনাস মাইনাসের সঙ্গে প্লাস নিলে মাইনাস লেখা আছে মাইনাসের সঙ্গে প্লাস মাইনাস নিলে প্লাস লেখা আছে মানে এর বেশি আর কিছু হয় না আচ্ছা এটার সঙ্গে এটা নিলে দেখো প্লাস আর মাইনাস করে হাফ আচ্ছা এটার সঙ্গে এটা নিলে দেখো প্লাস মাইনাস পাঁচ আর এটার সঙ্গে এটা নিলে প্লাস মাইনাস পাঁচ বাই দুই তাহলে আমরা যে গুলো পেলাম দেখো এইখানে দুটো দুটো করে মোট চার দুগুণে আটটা পেলাম আমরা কি করবো এই আটটা দিয়ে আগে টেস্ট করে নেব আমাদের যখনই এক থেকে তিনের মধ্যে হবে না তখনই আমরা এই আটটা দিয়ে আগে টেস্ট করে নেব এবং এইটা দিয়ে যদি না হয় তখন আমরা চার পাঁচে আবার টেস্ট করব ঠিক আছে তো দেখো কি করছি আমরা এইটাকে টেস্ট করবো ধরো প্লাস মাইনাস ওয়ান দিয়ে দেখো প্লাস মাইনাস ওয়ান দিয়ে অলরেডি আমরা টেস্ট করে ফেলেছিলাম এই যে এই টেস্টটা তাহলে ওটা আমাদের করার দরকার নেই চলে এসে আমরা প্লাস মাইনাস হাফ দিয়ে তো প্লাস হাফ দিয়ে ওটা চেক করি প্লাস হাফ মানে হচ্ছে টু বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস নাইন বাই টু প্লাস ফাইভ দেখা যাক সলভ করলে কি হয় বলতো এটা সলভ করলে দেখো এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর কেটে গেল এবং এটার ক্ষেত্রে দেখো কি জিরো হলো না তাহলে আমরা মাইনাস হাফ চেক করবো মাইনাস হাফ চেক করলে কি হবে এটা মাইনাস হবে আর এটা মাইনাসই থাকবে এইটা মাইনাস হবে সো দেখো এর ক্ষেত্রে আর এটা কাটছে না সো এটা আমরা কি করছি সমাধান করে দেখো কি হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস নাইন বাই টু প্লাস ফাইভ আচ্ছা এটা তো প্লাস এগুলো সব মাইনাস তো তাহলে মাইনাস গুলো একবার করি এটা চারটা নিয়ে নিলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আঠারো তাহলে আঠারো কুড়ি উনিশ কুড়ি কুড়ি মাইনাস কুড়ি বাই চার মানে মাইনাস পাঁচ আর এখানে প্লাস পাঁচ বুঝতে পারলে তার মানে দেখো শূন্য হলো সো কার জন্য শূন্য হলো শূন্য হলো এক্স ইকুয়াল টু তোমার মাইনাস হাফের জন্য এক্স বাড়ি মাইনাস হাফের জন্য শূন্য হলো তার মানে আমাদের এক্স প্লাস হাফ এইটা হলো একটা ফ্যাক্টার বোঝা গেছে কি এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কেমন নাহলে মুশকিল হবে তো আমরা একটা বইয়ে দেখবে একটু অন্যভাবে পড়া আছে প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য এরকম ভাগ 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 করে দেখতে বলছে যে ওর উৎপাদক ওর উৎপাদক গুলোকে ভাগ করে দেখো আমি বলবো দরকার নেই এইগুলো দিয়ে দেখা তো খুব সহজ তো এগুলো দিয়ে সবসময় দেখে নেবে তারপরে না হলে উৎপাদক দিয়ে দেখবে আর এই তোমাদের বই একটাই মাত্র অঙ্ক আছে যেটা হচ্ছে এরকম পরীক্ষার সময় খুব ভাগ্য খারাপ থাকলে এরকম অঙ্ক আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল লাগবে যে এইভাবেও করতে হয় ওই উৎপাদক গুলো দিয়ে দেখে নিতে হয় ভাগ করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্স প্লাস হাফে জিরো হচ্ছে তো এক্স প্লাস হাফটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টার এখন এক্স প্লাস হাফটা একটা ফ্যাক্টার তার মানে আমরা এটাও বলতে পারি যে যদি দুই দিয়ে গুণ করি টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তার মানে টু এক্স প্লাস ওয়ানটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টার এরকমই আমরা কিন্তু গুণনে উ
কিন্তু লাগবে আমার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার মানে একটা এখানে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার দিলে এটা এটা মিলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হতে পারে তো মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার করার জন্য টু এক্স আছে সো একটা মাইনাস এক্স দিয়ে শুধু গুণ করি মাইনাস এক্স দিয়ে গুণ করলে এটা হয়ে গেল কিন্তু এটা গুণ করলে একটা মাইনাস এক্স হচ্ছে কিন্তু আমার দরকার নাইন এক্স তার মানে এটাকে আবার আমাকে প্লাস টেন এক্স করতে হবে তবে ওটা নাইন হবে তো এইটা এটা মিলে নাইন হবে তো টেন এক্স করার জন্য এখানে টু এক্স আছে তাহলে একটা পাঁচ দিয়ে গুণ করি সো টেন এক্স হবে আর প্লাস পাঁচ আসবে এবং অটোমেটিক্যালি এটা মিলে গেল তো আমরা এখান থেকে কমন নিচ্ছি দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ বুঝতে পেরেছ এবার দেখবো এটাকে আর করা সম্ভব কিনা কি করে বুঝবো করা সম্ভব কিনা আমরা এটা সিরা যদি টেস্ট করে নেবো এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যদি তুলনা করি এ বি সি গুলো কি কি হচ্ছে দেখো তো এ বি সি এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ বি মানে হচ্ছে এক্স এর সহ আর সি মানে হচ্ছে এটা এবার টেস্ট করতে হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ফোর এ সি মানে ওয়ান মাইনাস কুড়ি দ্যাট ইস মাইনাস নাইনটিন আর এটা রুট করলে কি পাই দেখো এটা কি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে এটা আমরা পূর্ণ সংখ্যায় উত্তর পাবো না তার মানে আর এটা ফ্যাক্টরাইজ হবে না এই যা করেছি এই মানে এর বেশি আর করা সম্ভব না অতএব এইখানে আমাদের উত্তর শেষ হবে এবার চলে আসবো আমরা দশ নম্বর অঙ্কে দশ নম্বর অঙ্কে আছে দেখো টু ওয়াই কিউ মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইনটিন ওয়াই প্লাস ফর্টি টু দেখো এর জন্য আমরা টেস্ট করবো ওয়াই দিয়ে আমরা ধরো ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান বসে টেস্ট করছি ওয়ান করলে হচ্ছে টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস নাইনটিন প্লাস ফর্টি টু দেখো এটা জিরো হচ্ছে না চলো মাইনাস ওয়ান করলে দেখো এটা হবে মাইনাস এটা মাইনাসই থাকবে এটা হয়ে যাবে প্লাস ওটা প্লাস তো দেখো এটা কি হচ্ছে না এটা হচ্ছে না তাহলে আমরা টু দিয়ে টেস্ট করি টু দিয়ে টেস্ট করলে আট আট দুগুণে ষোলো মাইনাস চার কুড়ি মাইনাস থার্টি এইট প্লাস ফর্টি টু আচ্ছা দেখা যাবে এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে থার্টি ফিফটি এইট আর এটাও কিন্তু দেখো ফিফটি এইট হচ্ছে তারপরে এটা জিরো হচ্ছে এটা জিরো হচ্ছে এটা জিরো হচ্ছে কার জন্য এক্স ইকাল টু টু এর জন্য হলো টু এর জন্য হলো মানে আমাদের এক্স মাইনাস টুটা হয়ে গেল একটা ফ্যাক্টার তাহলে এক্স মাইনাস টু দিয়ে এটা করি জিরো ফ্যাক্টার এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এটা করছি টু ও সরি এক্স না এটা ওয়াই দিয়েছিল ওকে তো আমরা একটু চেঞ্জ করে নিয়ে বুঝতে পারি সেটা ওয়াই ইকাল টু এর জন্য হয়েছে ওকে ওয়াই ওয়াই কাল টু এর জন্য হয়েছে সো এটা ওয়াই মাইনাস টু হবে ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টু এবার ধরো আমরা কি করছি এটাকে টু ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে গুণ করছি তাহলে এটা হয়ে গেল টু ওয়াই কিউ মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার আমার আর একটা ওয়াই লাগবে সো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই আবার নাইনটি লাগবে তার মানে আমি এখানে কত দিয়ে গুণ করি বলতো আচ্ছা টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে গুণ করি প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান সরি মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে গুণ করি সো মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই প্লাস ফর্টি টু সব বস্তু কিছু মিলে গেল সো আমাদের এটা হলো ওয়াই মাইনাস টু হলো টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এবার দেখতে হবে এটাকে আরো ফ্যাক্টরাইজ করা যাবে কিনা কি করে বুঝবো দেখো আমরা মনে হচ্ছে এটা যাবে কারণ এটা হচ্ছে তিন সাতে একুশ তার মানে আমরা তিন পাচ্ছি সাত পাচ্ছি আর এখান থেকে একটা দুই পেয়েছি তাহলে তিন দুগুণে ছয় আর সাত মিলে দেখো এক তৈরি করা সম্ভব সো আমরা কি করছি এটা মাথায় রাখছি ছয় আর সাত দিয়ে করব সো এখানে ওয়াই মাইনাস টু রেখে দিলাম আমরা এখানে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রেখে দিলাম একটা ব্র্যাকেট ছেড়ে দিলাম ওয়াই দিলাম মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান সমস্ত ফর্ম্যাটটা তৈরি করে দিলাম এই জায়গায় কি বসাবো একের জায়গায় বসাবো সাত মাইনাস ছয় বুঝতে পেরেছ সো দেখতে পেলাম ওয়াই মাইনাস টু থাকলো এটা হচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ওয়াই প্লাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান সো এখান থেকে ওয়াই মাইনাস টু থাকলো এখান থেকে আমরা ওয়াই কমন নিলে টু ওয়াই মাইনাস সেভেন আর এখান থেকে আমরা থ্রি কমন নিলে টু ওয়াই মাইনাস সেভেন সো ওয়াই মাইনাস টু চলে গেল এখান থেকে টু ওয়াই মাইনাস সেভেন পড়ে থাকলো আর এখান থেকে ওয়াই প্লাস থ্রি পড়ে থাকলো সো আমরা সব মিলিয়ে যেটা পেলাম একটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু একটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস থ্রি ছোট বড় করে সাজিয়ে দিলাম টু ওয়াই মাইনাস সেভেন তো আমরা যে এর কমপ্লিট ফ্যাক্টরাইজেশনটা পেলাম সেটা হলো এইটা তো তোমাদের আজকের ক্লাসে আমরা মোট চারটে অঙ্ক করলাম সম্পূর্ণ ডিটেলসে করলাম তাও যদি তোমাদের এগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে তো আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানি আমি তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরবর্তী ক্লাস ভিডিও আমরা এর পরবর্তী কোনো এক্সারসাইজ কোর্সে দেখে এইট পয়েন্ট টুয়ের অঙ্কগুলো নিয়ে ফিরে আসবো আর যদি তোমাদের এই ক্লাস ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইনস্টিটিউট অফ স্কুল মাধ্যমে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে